Eh hey. hey, bila shaka. Haya, mbuzi sela. Eh eh. Unaingia katika kitengo cha niseme yeye. Hey. Niseme ndani ya Boda Boda Radio. Tumetumia ujumbe hapa mbuzi sela. Eh eh. Na huu ujumbe nimetumiwa na msikilizaji wetu. Anasema nini? Anasema hivi. Mhm. Mm Ametuma ujumbe mapema mapema mapema. Na akasema eh acha nimuite jina gani? Uh, nisome tu ujumbe wake pale. Anasema Ndudhiman live, eh? Uh -huh. I feel like I'm losing my mind. Usipoteze akili yako. I got married to a man who already had a daughter with another woman. Kabisa. Uh, uh, alafu anasema, anasema pa, pale, at the time I met him, it had been five years since he had broken up with the lady. Uh -huh. And in between, he had dated another, he had dated other people. Over the couple of our marriage, uh, over the course of our marriage, uh -huh. the daughter has been visiting in each every visit. My hubby and I's relationship has taken a beating because we both get very sensitive and judge each, each other's action very harshly. Omenielewa mpaka hapo? Unajua hapo harshly ni harshly yangu. Aa. Harshly ni ile hali ya kukua na asira. Na kuanza kujibizana, kuwa na majibizano kwa njia isiyo kuwa ya kawaida. Uwati mtoto amekuja. Anasema ali, ui mwanadada anasema ali, ali, ali ingia kwa relationship na mwanaume ambaye alikuwa na, na ndoa nyingine lakini wakakosana na ule mtu walikuwa na kwa ndoa. Eh. Lakini kwa hiyo ndoa kulikuwa na matunda. Eh, kulikuwa na mtoto ya kike. Kulikuwa na mtoto wa kike. Eh. Sasa hui mtoto wa kike ta ingawaja baba yake ya memove on. Eh. Na hako na mwanamuke mungine. Eh. Hui mwanamuke wa ushinda anavi? Anavisit. Hui mtoto huwa anavisit. Ma, mama yake ya visit. Ha ha, mama yake ya visit. Eh. Lakini mtoto anakuja kuona baba yake. Ya Kuna shida gani? Sinidamu yake? Na anasema ya kwamba kila mara. Musiana haki visit. Eh. Yeye pamoja na umu mwake uwa wanakosana. Ah. Na wanakuwa na majibizano. Na hiyo majibizano inafanya kila mmoja ana treat each, one, each other so very harshly. Sikiza story. Mm -hmm. So next month the daughter will be here for one week and I planned on making her visit the best. Mm -hmm. Lakini sasa my husband says uh, uh, my husband says will make her feel comfortable enough. So I should put up a picture of the daughter on the wall next to ours and our two children. I have framed pictures of our marriage to the pregnancy and to the children. And I think I have an issue with putting up the, that lady's mstiana wa mze wangu picture kuframe na kuyeka pale. Anasema kona shida na iyo. I feel guilty. I feel guilty and sad at the same time. What should I do? <laughs> Eh hey, Ken swali Yani anasema hey. ya kwamba yeye ako na ndoa Mimi naelewa vizuri Ken Na hiyo ndoa anasema ya kwamba msichana ambaye alizaliwa uh, kabla wajaoana na huyu mwanamume Eh hey, mtoto yangu ya damu anakujaga kutembea Mtoto yangu ya damu Na kitembea anahisi ya kwamba huwa mnakosana Ah. maybe mzee msana akikuja anamkaribisha nyumbani vizuri anamhagi vizuri anampatia gifts anamwambia msana yangu how i love you na kupenda kila kitu inaendelea pale ken waje nikuulize yeah sasa huyu mwanadada anaitwa nani huyu mwanadada mwenye mwenye ameolewa ama msana mwenye ameolewa mwenye ameolewa anaitwa meri meri naam mimi nakuuliza hivi meri ehe Ulikuja, uh -huh. ukapata, uh -huh. mimi nimepata mtoto. Niko na mtoto na bibi mwingine. Naam. Huyo bibi tuliko sana na yetu kaachana. Naam. Mtoto yangu ya nje, uh -huh. mimi ninatumia responsibility. Naam. Natumia yeye kila kitu kulingana na sheria ya katiba yetu ya Kenya. Mtoto yako ni mtoto yako. Naam. Uwezi tupa mtoto, uwezi e. tupa bibi na utupe mtoto. Hata kulingana na mila na desturi, uh -huh. lazima huyo mtoto afuate baba yake. Naam. Unajua Kitu kenu ujaelewa na unataka uelewe. Mm. Mutoto afuatangi mama yake. Mm -hmm. Kulingana na mila na desturi. Mm -hmm. Awe mutoto ya kike, mm -hmm. awe mutoto ya kiume. Mm -hmm. Mutoto anafuatanga baba yake. Nam. Hakuna maali umea isikia. Mm -hmm. Yeti mutoto, mama, ame, mama ameenda na mutoto, mm -hmm. mutoto ameenda amefraia huko. Mm -hmm. Lazima mutoto arudi kwa baba, Nam. sababu baba ndi anaka kama Bread winner. Uh -huh. Si kama bread winner. Mm. Yeye ndio bread winner. Uh -huh. 
kama baba angali hai Naam. yeye ndiye anaangali wanga sana Aha. sasa mimi swali langu eh. na jibu langu kwa huyu Mary eh. ninamwambia eh. mimi kulingana na mila na desturi huyo ah. mtoto anastahili kuja kwa nyumba na anastahili anastahili kuturitiwa huyu ni mtu paka akue hata na 32 ya sasa kama hajaolewa bado kuja kwangu eh huyu mtu ashakuwa mkubwa eh si mtoto tena amekuwa mkubwa eh hey, it is anakuja kutembea anafanywa kila kitu na baba eh. ana hajua anafanya kila kitu paka huyu mwingine ameanza kukuwa na wivu hata kama ni mtoto wako ni nini inaendelea kwa nini kila saa msichana wako kuja kutembea akitoka hapa lazima tukosane lazima tubishane maneno makali kila wakati what is going on wacha wivu eh? meri wacha wivu hiyo wivu mimi nakwambia ni wivu huko nayo eh. sababu kulingana na mila na desturi eh. mimi damu yangu yenyewe eh. siwezi wacha ikae mbali huko inateseka eh. Kuna wanaume ambaye wanaachanga watoto yao huko wanateseka. Kulingana na mila na desturi. Naam. Kama nilikuwa wewe hauko na watoto <laughs> na mimi nilikuwa nje na mtoto ya ndoa <laughs> na mtoto amefika 18 years <laughs> amekuja kuangalia mahali baba amejenga mahali baba anakaa <laughs> vile baba amekuwa akiniangaikia kunilipia school fees nikiwa pande ile nyingine wacha nikuje niangalie baba yangu nimuoshe hata viatu <laughs> na yeye ni muangalie nikae nikijua baba yangu <laughs> haina shida. <laughs> kujua maoni yako ni gani ikiwa ni saa 1 dakika 24 maoni yako ni gani wewe uko na mtoto uko are you in a relationship a relationship maybe mtoto sio ule ambaye umepata kwa hiyo relationship yeye ukuja kutembea that such kind of differences huwa inaingia kwa ndoa na mna sio tu namna gani Mary ako na shida hapa na anataka ushauri wako kwa hivyo prepare ushauri wako utakuwa unaileta baada ya mdozo kwa mrefu sisi zambali bila shaka ni ndani ya boda boda radio niko na wingi wa matumaini ya kwamba kila kitu kinakwenda shwari sijui popote pale ulipo mambo iko namna gani eh tuangalie mambo ya traffic barabarani e, tunaingia katika maswala ya mambo ya traffic weza kuangalia barabara zetu zina e. namna gani na ninaangalia barabara zetu mambo naona pale iko shwari kabisa kila kitu kiko shwari kuna lori imeanguka pale uh, ikipiga u turn pale gate ya airport gate ya airport after pipeline causing traffic all the way from uh, uh, feather Eh hey, pole. Eh hey, kuna lori ambayo imebingilia mahali pale ikiwa inapiga u turn. Eh hey, watu ya Embakasi police station kimbia kule haraka. Eh hey, maafisa wa traffic pale maeneo ya Embakasi hmm. naona kwamba wanaendelea kushughulika pale kuona mambo iko namna gani. Kuna building uh, uh, pale maeneo ya Abaratam any eh uh, anyone ambaye anajua about what is happening inside that uh, uh, that place kwa sababu kuna building hey. hapa Oloitok Tok Road ole tok tok road ukiwa umeingia barata mnapanda na kama unaenda kileleshwa unaenda kileleshwa hapo karibu tu na state house hapo kuna building pale ambayo imezingirwa na mabati na kuna mambo inaendelea hapo ndani kuna watu wanauliza swali wanauliza what is going on ama ni wafanyakazi hawajalipwa eh? na hapa sisi tunatetea haki Nama. najua haki unajua ah, ken mm-hmm. sijai shuhudia mahali watu mtu amefanya kazi ya mjengo alafu hajalipwa uh-huh. Hiyo mimi nashuku ni mjengo. Naam. Ah tuendelee. Haya, ukiangalia barabara ya Kiambu Road pale ukiwa unaelekea karibu kufika pale DCI headquarters sasa. Eh. Kuna traffic uh, maeneo ya pale, lakini naona maafisa wa traffic wanafanya kazi nzuri manake wanafungulia laini moja ya barabara, magari za teremuka, lafu wanafunga, then wanafungulia magari zote za kutoka maeneo ya Kiambu. Kwa hivyo a uh, jam maeneo ya pale asante sana maafisa wa traffic katika barabara ya Kiambu Road mnafanya kazi safi. Pia naangalia pande nyingine Kipande Road. Unajua mm-hmm. Kipande Road iko wapi? Naam. Hapa Museum Road. Naam. Hapa Kipande Road mahali na kuja kukutana mm-hmm. kitoka hii njia ya Mubadala. Naam. Unakuja Kipande Road. Naam. E, Kipande Road naona hapo kuna jam sijui ni nini na kuanga na hii barabara. Uh-huh kuna imeshikana uh-huh. baga mahali muziamu hapo yote ya kuna entrance uh-huh. na watu mtu anafunga mpaka entrance naam eh hiyo uh-huh. ndio mambo ukiwa hapo kipande road Nam. jaribu kuangalia mambo ya traffic kuna mwanadada anasema kwamba nimepanda mat uh, nikiwa maeneo ya nyayo stadium uh-huh. na mat imejaa to full capacity lakini nikijaribu kuangalia ndani ya mat hakuna mtu hata mmoja uh-huh. hakuna mtu hata mmoja amevaa mask mimi peke yangu ndio nimevaa anasema kweli corona imeisha. Ah ni mas ni vamba va semeni ginet. Wamefaski menetiwa. Eh. Eh. Unajua ukifanywa hiyo faski menation una unaweza kuwa free. Eh. Eh. Kama udungu hiyo Jonas Jonathan CG hiyo vaccine inaitwa Jonathan. Eh. Udungu hiyo ingine inaitwa CG manaha. Eh. 
zote hiyo uh-huh. kuna vaccine hata nyingine anaweza itwa hata mbuzi sela uh-huh. ah ya msikilizaji mwingine anasema pale eastern bypass is a complete traffic jam eastern bypass eh hey, kuna trailer pale imebeba ndege Eastern bypass. Ah, hiyo ni propaganda. Hapana iko pale kuna trailer imebeba ndege. Hizi ndege ambazo zimechoka. Sasa nadhani mtu anauziwa tu kama aende afanye museum. Kuna trailer imebeba ndege maeneo ya Eastern bypass. Imefanya watu wote wamesimama kuangalia inasababisha msongamano mkubwa wa magari katika maeneo ya Eastern bypass. Hakuna hiyo ni propaganda anadanganya. Ni trailer kabisa imebeba ndege. Hiyo ni ya kitambo. Maeneo ya Eastern <laughs> bypass. Hii leo asubuhi. Eh. Hey. Eh 40 minutes ago. Hey. Eh kuna jamaa wetu ako pale kamera zetu pale. Hey. Anaangalia anasema jamani. Watu hawajawahi kuona ndege? Imagine unajua hiyo ni miujisa. <laughs> <laughs> Kila kitu lazima ukwe humble Ken. Uh-huh. Ndani anaweza amini trailer inaweza bebwa na ndege. Naam. Hakuna. Uh-huh. Sababu hiyo ni kitu ya ajabu sana. Uh-huh. Ni kama upate simba amelala katikati ya mbuzi. Uh-huh. Yo unajua haiwezekani? Naam. Katikati ya jua. Naam. Aje yaonekana. Mbuzi sela. Mm. Maeneo ya likoni feri kule Mombasa. Uh-huh. Eh naona kwamba feri zote tatu ziko tayari kusaidia kuendelea kushughulikia kusaidia wananchi kuwasafirisha kutoka sehemu moja hadi sehemu nyingine. Uh-huh. Na wanasema kwamba speed limit ya feri ni 30 km per hour. 30 km. Hakunanga speed kwa feri. Mambo ni polepo? Pole pole. Tunarudi katika kitengo cha niseme niseme. Eh Ken. Huyu mwanadada anaitwa Mary ameolewa na yule mwanaume ambaye amemuoa ametoka katika ndoa ingine na alikuwa na mtoto. Sasa swali ambayo tunaulizana mbuzi sela ni kwamba ule mtoto alikuwa naye ni mtoto wa kike, sasa amekuwa mkubwa, anakujaga kutembea kuona wazazi kuona baba yake mm-hmm. lakini sasa ile every time anakuja kutembea baba mzazi pamoja na mke wake Mary wanaanza kukua na mkwaruzano manake huyu uh. Mary wako na uhusiano wa karibu na baba yake kesi sasa kitu... Mary ameanza kukua na issues na ndio swali tunauliza issue ni ya nini kitu unastahili kujua Mary huyu yeah. mtoto yangu msichana ako na muda kidogo sana na mimi uh-huh. sababu ni mtu ya kika ataolewa wakati yoyote wacha ni muonyeshe ile pa- father love uh-huh. sababu mimi niliko sana na mama yake Naam. mimi kupenda mtoto yangu hata kama ni ya kiki si ya kiume yeye nakuja kunyanganya wewe shamba uh-huh. si ya kiki ya kiume eti mnakuja kushinda na yeye hapa throughout uh-huh. hii ni mtu anaita you true ya muda atapanga harusi aende Naam. Lakini nani anasema mbuzi sela? Eh. Eh, anaitwa namna gani? Mary. Eh, not Mary. Eh. Ya yeah, Mary anasema mm. ya kwamba being that huyu mtoto being that huyu mtoto huwa anakuja pale nyumbani. Na wanakuwa na mazungumzo yeye pamoja na mume wake na mambo kama hayo. Anahisi ya kwamba inaweza kuwa huyu Mary ndiye anatumiwangwa na ule mwanamke mwingine alete ujumbe kwa kwa, kwa, kwa mume wa Mary. Ken, kitu kaa ukijua hakuna. Hiyo haiwezekani. Hakuna hisia kama hiyo. Ken wacha nikwambie. Yeah. Mtoto wangu yeah. mimi huyo huyo mtoto ya kwanza yeah. ndiye aliprove mimi siku kuwa mwanaume bwege. Uh-huh. Alionyesha ali mimi ni jogoo uh-huh. na nasa wika. Yeah. Alionyesha mimi ni simba. Uh-huh. Alionyesha mimi niko na usaji un, ile nguvu ya kiume yeah. ya kutosha. Yeah. Naweza salisha. Mm-hmm. Kwa hivyo, yeye ndio huyo ni kama evidence mm-hmm. kuwa buzi sela anaweza salisha. Mm-hmm. Usiwahi dharau huyo mtoto. Mm-hmm. Ndiye alifanya mimi nikavutiwa na mwanamke, nikaenda kuoa wewe kama mwanamke baada ya kukosana na bibi yangu. Naam. Sababu kama ningejua sizai singekuoa. Mhm. Huyo mtoto ndiye alileta upendo. Mm-hmm ya undoa hii ya pili. Mimi ya kwamba Mary has something to fear here kwa sababu ikiwa kweli uhusiano inakuwa karibu sana na kuna information ambayo huwa inaletwa na, na huyu mtoto uh, kwa baba yake. I fight wanakosana. I fight, I fight kabisa, I fight. Kulingana na mila na desturi I fight kabisa. Wanakosana, ndio maana wanakosana. Hakuna. Kulingana na mila na desturi huyo mtoto ni damu yangu. Na huyo mtoto ndio mtoto yake. Unajua mtoto ya kwanza ni baraka kwa familia. Mm-hmm. Sana sana akiwa kijana. Hatujasema sio baraka. Kile tunasema ni nimesema. Why is it that every time mtoto akikuja kuvisit baba yake, baba yake ambaye ameoa na ako na watoto wengine, 
Ken. Alafu kuharibu sana. Angalia baba anaambia Mary atitengeneza picha yake this time anakuja kwa Ndio. One week. Ndio, hapo ni kwao. Tengeneza picha yake na uweke kwa ukuta. Ken wacha nikwambie. Huyu mtoto yangu mm. wacha nimuita kinangari. Yeah. Hapo ni kwao. Mm. Lazima picha yake ikae hapo na iweke kwa frame na ikuwe katikati yetu. Eh. Yeah. Yeah. Hiyo hakuna ubaya. Pati Sababu Patrick kwa fula anasema Ken na mbuzi sema. Eh. Yeah. Ba, me, baraza kutoka aduni naona live and good morning eh en, en baraza ehe eh salama sana asante sana eh ngendelea kutazama boda boda radio haya j munesh pale mbuyu anasema good morning kiongozi na viongozi pale ndani ya boda boda radio tunawasalimu sana j munuya tasha mukami anasema well maze mimi ukiniletea mtoto wa mwanamke mwingine na ut, 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 utake ati nimuone kama wangu mimi hatuwezi elewana Kwenda kabisa basi kwenda. Ah, nikiweka picha zake kwa gallery yangu. Why? I'm not Jesus. Sio kwa gallery, hata kwa ukuta yake ikuwe kubwa kuliko yetu. Wacha <laughs> nikwambie, mtoto ya kwanza kwa familia ndiye ameshikilia hiyo baraka yote hiyo familia. Eh uh-huh. eh. wakati naenda kuchukua mahali, huko naenda kuchukua mahali ya, ya ya baraka, mahali mingi. Naam. Kuliko mahali yote. Naam. Sababu mtoto ya kwanza ya kike kwa fami, kwa kulingana na mila na desturi. Huyo mm-hmm. ni anakuwa mfano. Huyo mm-hmm. ni anakuja kuongea hata kama vijana wengine wamezaliwa katika hii ya bibi ya pili. No. Yeye anakuja kuambia wewe unajua hivi ina steli. Yeye anaongea nikiwa na family meeting mm-hmm. lazima akoe hapo. Mm-hmm. Eh. Aha bila shaka pale asante sana Otsea kama au asante sana eh, anasema play for me a song uhoreri by Osea Kamau. Hey, tutaangalia tujue kama tutaitavuta tu hata kama ni kienyeji uh-huh. itapatikana tu. Uh-huh. Ndani ya Boda Boda Radio tunatafuta kila mahali. Solomon Simon anasema why is it so boring Mary to have the husband's kid up on her wall gallery? In love wanasema ukipenda ngombe unaipita na kamba yake. Unapenda pia na ndama yake. Hata kamba. Hata <laughs> ile kamba unanunua nayo. Uh-huh. Unapenda nayo. Uh-huh. Unajua hapa <laughs> hatutaki kujua ni nani mwenye eti 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 ngombe ni ya nani. Uh-huh. Nataka kujua mwenye ngombe. Naam. Unajua hiyo kuna tofauti sana. Uh-huh. Usiulize eti hii ngombe ni hii ngombe mwenyewe yako wapi. Naam. Usiulize ngombe. Uh-huh. Uliza mwenyewe hii uh-huh. ngombe ni yako. Naam. Usiulize mwenye ngombe yako wapi. Uh-huh. Sababu ngombe iwezi kujibu. Uh-huh. Sasa mimi uwezi uliza mtoto yangu akae huko akihangaika mimi niko hapa eti eti sasa juu tumeko bibi yangu ya pili ataki mtoto yangu hakuna iwezekani bila shaka kwa hivyo wewe unasema ukipenda ngombe ipende pamoja na ndama yake hata na kamba wacha hata na ndama na hiyo kamba yake hata kama kamba imekatika katika hata hiyo picha asiyeke kwa nyumba aiyeke kwa gate kwa ni iko nini Unajua inaweza kuwa msichana anakujaga kuletea baba yake fitina fulani. Acha alete hiyo vitina. Swali nyenye nauliza mbuzi sana. Kwa nini Mary pamoja na bwana yake ambaye ni baba ya huyu mtoto every time mtoto amekuja visit akitomoka hivi kwa mlango akienda huyu Mary na bwana yake wanakosa. Mary anaona ile father's love. Father's love vile ana treat Mary. Anamnunulia chocolate, anamnunulia biscuit. Mary akikuja hapa na make sure amekula maini. Akikuja hivi amemchinjia mbuzi. Yeah. Unaona? Uh-huh. Father's love. Unajua acha nikwambie. Ikiwa Mary pamoja na bwanake wako na watoto kwa ile ndoa, na huyu mzee afanyiange wale watoto vile anafanyia huyu mtoto wake. Hii inaleta shida. Inaleta shida mbuzi sela, inaleta shida. Inaleta problem, inaleta trouble. Kulingana na mila na desturi. Mila gani? Ya Kiafrika. Inasema nini? Inasema hivi. Yeah. Mtoto yako akikupenda na ni mtoto ya kwanza usiwahi mtoto omba yeye samaki upatie yeye mkate <laughs> Nasikia? Awekwenda. Ni ukweli? Eh. Mtoto anaomba mkate na apatie yeye samaki. Eh. Kwa nini? Eh. Bila shaka ni ndani ya boda boda ile ikiwa ni saa 1 dakika 43 imesalia igonge saa 2 pale. Niko na mwenzangu hapa ndani ya studio anaitwa nani? Me bila shaka hii ni Boda Boda Radio kituo chako ambacho unasikiliza kutoka hapa katikati mwa jiji. Tunakuletea matangazo kila siku ya wiki kutoka Monday hadi Friday. Unaweza kutupata live ndani ya Facebook page yetu ya Boda Boda Radio. Na...
na tunahakikisha kwamba kila kitu kinakwenda shwari kabisa. Asante sana kwa sababu ya wote ambao natutazama. Sijui unatupata ukiwa maeneo gani. Endelea kutusikiliza ndani ya Bodaboda Radio na shukuru na shukuru kwa wote wote. Engia kwa Facebook page yetu pale like page yetu ya Bodaboda. Hata na shukuru sana wale ambao wana download. Nam. Hii hap yetu. Na iulisi maswali. Nam. Jana nilisaidia watu wawili walisema hapo ku download app ya Bodaboda Radio kazi rahisi sana. Hata si Auli sipati certificate KRA sio lazima baby ya stima ahitaji ahitaji vitu mingi No 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 ahitaji chochote pale hakuna kitu tunakuisha Ni jina tu na namba ya simu Lakini tuko ndani ya mjadala ambaye na tunasema mbuzi sela mm. Mary ameolewa Lakini the biggest problem ni kwamba ule mwanaume amemwoa wamekuwa in a past relationship na akona mtoto mtoto anakuja ku visit every now and then mtoto aki visit kuna kuwa na issue Meri na bwana yake wanakosana. Bwana ya Meri ni baba ya huyu msichana. Angewaje amekuwa mkubwa. Lakini akikuja baba anapampa msichana yake. Anamfanyia karibu kila kitu. Anampea hii, anamtendea hii, anampeleka hivi, anafanya vile. Na inakuwa ni shida. Meri anasema jamani, mimi si atisipendi huyu mtoto. Lakini why is it that every now and then akivisi tunakuwa na squambles? Ken, tofauti na issues. Tofauti ya huyo mtoto Nam. na bibi yangu na Meri ni, ni tofauti wacha ni kutofautishie huyu mm. uh, Mary ni bibi yangu ambaye ni lifetime material naam huyu mtoto yangu ni mtu ya lifetime lakini atajitenga kwenda kuunda familia yake uh-huh. hiyo ni ukweli au si kweli uh, kweli kulingana na mila na desturi eh. hiyo ni hiyo ni, ni ukweli naam alafu kitu kingine ya pili mm-hmm. mimi kulingana na mila na desturi. Yeah. Mary anastahili kupewa suspension. Uh-huh. Sababu amelete chuki. Yeah. Anataka kujenga chuki uh-huh. kati ya baba na mtoto yake. Hakuna chuki. Hakuna chuki. Hiyo anataka eti ni kweli nikisema nikikasifu mtoto yangu. Wewe toka hapa, enda kana mama yako. Unakata tabia kama hapana. Sisi kulingana na mila na desturi mtoto yako unampeleka pole pole. Tasha Mukami anasema I have no problem with the kid but why do I have to prove anything to her and my husband whom am I pleasing Nikienda... my step daughter my husband or the other woman it's a bit confusing I will give her food shelter and everything basic lakini we need to know who is who call me petty but most of these kids turn out to be the poison kuna watoto wengi wanaolewa katika ndoa mbuzi sela na ukikuja kufuatilia baadaye ni wao ndio wanakoroga ndoa paka ndoa inafunjika wanakoroga ndoa paka ifunjike tena how do you how do you guess that you ODC wewe kwenda na hiyo nini ya ODC usituletee kisungu mkuti wacha niongee kisungu how, how dare do you ODC <laughs> to to call my daughter it is neglection hakuna neglection hapo Siwezi nageleti mtoto yangu. Unaona mbuzi sema? Eh? Hata Tasha Mukama ameongea point kabisa. Mtoto amekubali kumpatia chakula. Amekubali hata kama ni kumnulia nguo atanunua. Amekubali ku provide shelter. Aja kuzuia bwana kulipia mtoto wake school fees hana shida. Lakini wakati mtoto anakuja alafu anakuwa very petty, akiwa hapa nyumbani yeye anataka kuripotia baba yake, unajua nini? Wakati huko kuwa Huyu alitoka na akafanya hii. Unajua nini? Sindio. Alitoka anaongea na simu. Unajua nini? Wakati yule kwa. Meri. 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 Wacha nikuambie, labda kuna vitu vingine unafanya ya siri. Yeah. Yenye utaki julikane. Yeah. Wacha nikuambie, kama wewe ni mtu genuine. Huyo huyo sio step daughter. Huyo ni kama mtoto yako. Ndoa. Ni mtoto yako Ndoa sio kama. Eh? ndoa ni ya watu wangapi watu wawili sasa waine wakati watatu hata, hata mtoto wako akuzaa mbuzi sela wakati unakuwa na mambo na mke wako mtoto wako ule uko wacha sasa wa, wa mama mwingine mtoto wako akuzaa wakati unakaa na bibi na mnaongea mambo mbili tatu mnako paka mnakuwa ni kama mnakuwa ni na disagree mtoto akijaribu kufungua mdomo anakulanga ile kofia come on hakuna come on Hakuna, wacha nikwambie. Yeah. Mimi niko na mtoto mdogo wako na miaka moja. Yeah. Wakati Wakati mimi naenda kufanya, wakati yeah. nataka kufanya, nasikia yeah. mtoto ameamka anaanza daddy, daddy. Sasa niamke nipige mtoto yangu? Hapana, sasa mimi hiyo. Mimi nasema mtoto amekuwa. Unaona kama sasa huyu tunaongelelea maybe ni mtoto wa form 1 sasa ama form 
ama ni mtoto amemaliza form 4 lakini anakuja ku visit baba yake eh anakuta sasa zile baba anaongea na, na Mary mke wake pale wewe unajua jana ilikuwa ni anasema wewe acha kupigia baba yangu kelele si ni kweli acha kuambia baba yangu namna ni ukweli hiyo ni ukweli kabisa ni vizuri huyo ni first born unajua first born ndio hata inherit wewe <laughs> Solomon Simon anasema ni kamba ama ni ndama eh yeah? alikuwa anauliza pale ni kamba ama ni ndama ni kamba wewe ujui misemo ya kitamaduni akasema either way Mary is a name given to kind women na huyu ni tofauti be nice to your step daughter she is your children's sister step or not let the husband learn not to make the wife feel like she has to compete for attention Cut. with his child from another woman but Mary needs to be willing to see this. Leo Leo Solomon Simon umekula tunda gani? Ni kama amekunywa supu. Ah maybe amekula ile tunda ile ile tunda la katikati. Ah ah. Eh? Huyu alienda aka tuangiwa supu. Unajua jana Pua. jana tulikuwa na mgeni hapa. Unajua ile supu imetandikwa ikaekwa dawa. Jana tulikuwa na mgeni hapa. Eh. Anaitwa Belinda. Mutungi. Eh. Na Belinda akasema mm. eh? eh? Akasema. Mm. Solomon Simon sababu anamtaka. Eh. Ame akampatia ile DM. Eh. Anakuambia kwa social media utanipata nikiwa ninaitwa fulani fla. Fulani. Ingia huko DM mara moja. Hivyo nikitoka hapa tukutane. Kwa hivyo nikiwa Hivyo boda 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 radio tumeshaunda ndoa. Hapa tunaweza fanya pia ile inaitwa kushikanisha. Mtu mwenye hezi katia DM. Eh. Na yule anaweza kukatia. Tunakutanisha hapa. Ha! inasikana katikati hata suluhisho <laughs> suluhisho ya ndoa pia tunasuluhisha Samuel Kaunda anasema tuko ndani kutoka hapa Kiambu eh hey, watu ya Kiambu asante sana Samuel Kaunda karibu sana <laughs> Tasha anakuuliza wewe mbuzi sela ati unasema nini unasema nini hivyo vile nimesema <laughs> umesema nini si hivyo vile nimesema <laughs> we let this kid remain with her mother Mazi My husband will take care of her of, of her. Kwenda huko acha mtoto akuje kwangu. Sikubali aletwe kwangu. Akikuja kwangu my husband and I just have issues. Akikuja. Why would I tolerate that? Kwanza mtoto yangu akikuja. Kujidunga uambiwi pole. Kwanza mtoto yangu akikuja wakati sisi anaenda kanisani. Tutoka kiti ya mbele. Hiyo familia nyingine kaa nyuma. Wewe ndio ulitangulia kuleta mimi ndio kuleta mimi katika hii hii nini? Eh. Ya Father's Day. Eh. Mm. Tasha mukami anasema huyu mtoto akae na mama yake. Kaa na mama yako. Hakuna. Baba yako atakusaidia sita kata lakini Mi... akusaidia ukiwa huko. Keno acha nikwambie kulingana na mila na desturi eh. mtoto akiamua kukaa na baba yake eh. hata uende koti gani eh. mtoto ameamua. Eh. Mtoto akishafikisha miaka tano waje leo wanasema miaka kumi na nani. Miaka tano na mtoto alia aseme mimi nataka dadi. Naam. Ni dadi. Eh. Eh. Ndani ya boda boda ndio naona kama imegonga saa mbili narudi na comments tu zako zile zimesalia pale baada muda usokuwa mrefu tuweze ku discuss tukimalizia malizia niseme ni siseme maoni yako ni gani wewe ungekuwa meri ungefanya aje utakubali kuhusu mtoto wa mama mwingine na huyo mtoto aki every time anakuja ku visit ni shida ni stress shida wapi ni shida hakuna shida hapo ni baraka yeah. wachana na meri kuna mambo zake anafanya huko uh-huh. Ndani ya boda boda radio. Ndani ya boda boda radio usiende bali tukiragia tutakuwa tunamalizia comments zako. Samuel Kaunda nimeona comment yako nitakuwa naanza naye wakati ambapo nitakuwa nimeregea. Bada mda usoko mrefu. Bila shaka hii ni boda boda radio na shukuru kwa sababu ya wewe mpenzi msikilizaji kwa kuendelea kutotazama na kuendelea kutupata pata hapa ndani ya boda boda radio mazee mambo iko namna gani? Ken, unajua kuna mpenzi msikilizaji ambaye ako kwa hapo. Uh-huh. Wewe ni msikilizaji. Na ule ako kwa Facebook ni mpenzi mtazamaji. Ule ni mpenzi mtazamaji. Uh-huh. Uh-huh. Bila shaka wote wote ambao wanatutazama wanatusikiliza boda boda radio iko hapa kwa kisha kwamba inakupatia burudani. Sisi tuko hapa kuhakikisha kwamba tunakupeleka katika uh, upeu wa juu. Kukuwekea vitu par 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 wanja. Eh tunakuwekea mambo kama mambo par wanja. Eh hiyo sasa. Eh. <laughs> eh. Ken bila shaka. Eh ndani ya boda boda radio. Kuna watu wanasema boda boda radio muko na warembo. Eh. eh Mtutafanya namna gani? Eh hapa unawapata. Hapa utachagua tu ile unataka. Na bado kuna wenye wako behind the scene. Eh. Wenye hujaona. Samuel Kaunda anasema kwamba hii issue ya Mary ni funny for real. Eh. Imagine if a man will accept to marry a girl with a child na anampenda kama baba. Mbona 
madem wakipata mwanamume akiwa na mtu hii huwa wanaleta noma inaleta ngo kisungu mkuti sana mary anafaa kumpenda huyo mtoto as a man does akioa mwanamke aliye na mtoto ah sijui ma, maoni ya samuel kaunda kutoka kiambupa samuel kaunda eh. ama wewe unaonaje kweli si eh. hivyo tu eh. hadi mimi nakunga mkono eh. sababu kulingana na mila na desturi eh. ni hivyo tu vile sema na msema. anasema kwamba mama wako na watoto hii eh. wakiolewa na tunawakubali hawana shida mm. lakini mzee akuja na mtoto hii hiyo ni tabu lakini malizi malizi ndio tuingie katika topic nyingine ka Atasha Mukami anasema kulingana na mila na desturi yeah. mtoto hana haki ya kuamua anapo a, atakapoishi ehe ati mkienda kanisa unakaa na yeye mbele as my kids see see in the back cause she was your uh, first child yes you see unaona hivyo ndivyo watu ufanya wanawake tunakaa vibaya sasa niki ni, 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 uh, ni huyo mtoto wa wenyewe sumu nani atanilaumu ukweli kwenda kabisa shetani ashindwe <laughs> hapo kwa sumu isikue <laughs> uh, sema nikimpatia mapenzi yeah. eh anauliza hivi kwa sababu kieni acha nikuulize acha nikwambie mbutesela kama kuna blanda unaweza kufanya hata kwa watoto ni wakati ambapo unaonyesha favoritism. Watoto hata kama unaona watoto wako ukiwa na watoto kama tano. Watoto wako unaweza wafanyaje tribalism? Ukiwa si mambo ya tribalism. Hey. Mambo mimi naongea juu ya favoritism. Yaani mapendeleo. Yaani kama corruption. Unaweza kuwa uko na watoto watano. Eh. Hey. Au watoto watano unaweza kuwapenda tofauti. Like for instance, unaweza ukapenda mtoto, maybe unaweza kwa, kwa watoto watano unaweza kuta kwamba ule third born. Hana au anakusikiliza sana. Ukimwambia fulani Umuita jini. Ana kujaga haraka. Dadi unasema aje. E, Nilikuwa nataka nikutume kwa duka enda niletee credit. Unampatia pesa anakimbia haraka. Analeta dadi ndio ilimeshaleta. Niende nicheze. Unamwambia enda ukacheze. Ken. Nikaa kidogo uite mwingine. Sasa wacha ule. Uite mwingine. Anakuambia yes dadi. Lakini kukuja haji haraka. Na hata na, na hata ukimtuma anaanza kuambia dadi surely. Kwani ni mimi tu natumua ngwa? Kwani ni usitume huyo mwingine? Unajua hata wewe kama mzazi inafika mahali, unaanza kushangaa watoto. Kwa hivyo the level ya mapenzi kwa hao watoto haiwezi kuwa the same. E, ni kweli? Kuna ule ambaye utampenda zaidi na kuna ule ambaye lakini hautawaonyesha. Lakini sasa Bwana ya Mary amependa huyu mtoto. Yes. Amependa kinangari atafanya nini? Siwaje ampatie hiyo basi. Watoto si wote wanafanana. Unasikia mukambi ya mwenyewe anakuambia hivyo. Kwa hivyo, haya, tumalizie tu a child is a blessing. Like they say and to answer your question about how yesterday went down, maybe Belinda will be my children's mother. All members shall say amen. Amen. Lafu nimalizie tu tasha anasema hata ukikemea mbuzisela simtaki. Unaona zaza hata, hata uiite corruption ama tribalism. Unaona Solomon Simon? Hey. Ile maneno nakwambianga mwanamke si ya mwanaume moja. Naam. Si mwana mwana mwanaume si ya mwanamke moja. Hey. Si ndio amelete hapa. Hey. Maona Belinda ametamani. <laughs> na sasa hii hako na bibi. Bas, mimi ile maoni nitamalizia tu nikusema kwamba mm. wewe chagua lakini kwangu ukiniuliza mtoto anafaa apendwe na mama lakini mtoto ambaye alikuja na, na ameolewa wewe Ken wewe Ken unajisikiza kweli mtoto anapendwaje na mama mama alizaa mwenyewe wewe kwenda kabisa ah usini hakuna kitu naweza niambia ama unajitetea ukiwa pande gani hiyo inaitwa niseme 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 ndani ya bodaboda